இறைவன் லேஸில் ஒரு பொருள் நம்ம கொடுக்கலன்னா நம்மகிட்ட ரொம்ப விளையாடுறாருன்னு அர்த்தம் அவ்வளோ மறைச்சி வச்சு உங்களை விளையாடுறாருனா நீங்கள் ரொம்ப பிடிச்சமானவர்கள்னு அர்த்தம் இது சத்தியம் ஏன்ப்பா நானும் எவ்வளோ ஆண்டு காலமாக பண்ணுறேன் எனக்கு கிடைக்கல கொடுக்கல காட்டில் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகு அவன் உங்களை நெருங்குறான் நீ காமிச்சிட்டேன்னா என்னை விட்டுருக்கு நிஜம் தானங்க ஒரு பொருள் உங்களுக்கு என்னென்னு காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதோட நிஜம் அதனால் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து விளையாட்டு காட்டுவார் ஆனால் ஒரு நாள் நிச்சயம் உங்களுக்கு உரிய பொருளை உங்களுக்கு காட்டாமல் விட மாட்டார் ஆனால் எல்லா ரகசியமும் உங்களுக்கு விளக்கமாகுங்க அதுக்கு மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது தவம் பண்ணிட்டீங்க இந்த தவத்தினால என்ன நன்மை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்குள்ள கடவுளை ஆத்ம தரிசனம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்க பார்க்க உங்களுக்குள்ளே ஒன்றே ஒன்று தாங்க வரும் அன்பு கருணை இன்றைக்கி அது தாங்க வேணும் இன்றைக்கி உலகத்தை மக்களுக்கு என்ன தெரியுங்களா தட்டுப்பாடு அன்பு இல்லை கருணை இல்லை பாருங்கள் எல்லோரும் தலையாட்டுங்க வீட்லேயும் இல்லை உள்ளேயும் இல்லை இப்போ ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் எல்லா உயிர்கள் எடுத்து மொத்தம் அன்பு செலுத்துகிறான்னா அவனுக்கு எதுக்கு தவம் அன்பே செலுத்தலைன்னா அவனுக்கு எதுக்கிடா தவம் கரெக்டு தானம்மா நான் எல்லா உயிர்களிடையும் அன்பு காட்டுறேன் அப்படின்னா நமக்கு தவம் தேவையில்லை காட்டவே மாட்டேன்ற நீ எதுக்கிடா தவம் பண்ணுற கேட்போமா இல்லையா நீ எதுக்குப்பா கோயிலுக்கு போனோம் நீ ஏன் சாமி அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ எதுக்கிடா கோயிலுக்கு போகிற சாமி உன்னை பார்த்து பயந்து விடும் ரெண்டு இடத்துல நம்ம பேசலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம எந்த கேட்டகிரின்னு பாருங்கள் அப்போது இந்த தவம் இயற்ற 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 ஒரு நாள் ஒரு நாள் பல நாள் தொடர்ந்து நித்தம் நித்தம் தவம் இருக்க பழகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தானாகவே அன்பு கருணையாக மாறிடும் சொல்கிறாங்க இல்லையா மகான்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு குரங்கு இப்போ இவர் சொன்னார் பார்த்திங்களா எறும்பை பார்த்தா கூட எனக்கு அன்பு வருது கொசுவை பார்த்தா கூட நமக்கு அடிக்கவே வராதுங்க என்ன இது லூசுத்தனமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்காக ரத்தம் குடிக்க விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் கொசுவலை போட்டு உட்காந்துக்கோங்க ஆனால் அடிக்கணும்னு தோணாது போயிடு அப்படின்னு தான் நம்மளை அறியாமல் அப்படி கை போகாதுங்க ஸோ தானாக ஏன்னு கொசு ஒரு உயிர் இல்லையா அது மாதிரி எல்லாம் எல்லா இடத்துக்கிட்டையும் நமக்கு அன்பு வரும் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா எங்கே நம்ம புலால் சாப்பிட முடியும் கண்டிப்பாக சொன்னாங்க நான் யாரையுமே கண்டிஷன் கொடுத்ததில்ல புலால் சாடவே கூடாது அப்படின்னு தானாகவே நிகழ வேண்டும் இது வலிந்து கொடுக்கவே கூடாதுங்க அவன் வலிந்து வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்கேயாவது ஒரு பாட்டில் போய் சாப்பிட்ருவோம் நீங்களாக முடிவிடுங்கள் இதுவரையில் நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துறதே கிடையாது நீங்கள் புலால் மறுத்துக்கணும்னு சொன்னதே கிடையாது என்னுடைய சொற்பொழிவுகள் நிகழும் இல்லை சில வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு பாதிச்சிருங்களே தவிர புலால் மறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதில்லை ஆனால் நீங்கள் இந்த தவம் இயற்ற 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 நீங்கள் எப்படிங்க சாப்பிட முடியும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்னையே கேட்குறாங்க இன்னும் அப்போ தாவரத்தில் உயிர் இல்லையா இப்போ நான் வாதத்துக்கே வரலை உனக்குள்ளே ஒரு கருணை இருந்து ரத்தம் ஒன்று சதையும் அதை வெட்டி துடி துடிக்க அப்படியே கொள்றதை பார்த்து வேணாம் இப்போ தாவரம் அதுக்கு இருக்கலாம் பட் அது எனக்கு காட்டில் அந்த ஃபீல் எனக்கு தெரியல இருக்கலாம் அது கூட துடிக்கலாம் நமக்கு தெரியல ஏ நான் சாப்பிட்றேன்ப்பா நான் அப்படி தான் ஒத்துக்கிட்டு சண்டைவேன் பட் எனக்கு நேராக கோழியை வெட்டு அது துடிக்கிறது என்ன மாதிரியே துடிக்குது அது கையை காலை வலிச்சுட்டு துடிக்குதே கொக்கரக்கோன்னு கத்துது உனக்கு கருணான்னு இருந்தால் மாறுப்பா இல்லைன்னா நீ வாதம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் உங்கள் வாதத்துக்கு நாங்கள் வரலை அப்படி ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிட்றதுக்கு அது என்ன அப்படி ஒரு நாக்கு அப்படின்னு தான் என்னுடைய கேள்வி அது உங்களுக்கு வருத்தப்படுறதா இருந்தால் நீங்களாக திருந்த வரைக்கும் உங்களை நான் எதுவுமே கம்பல் பண்ணலை ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேங்க நீங்கள் எப்பொழுது அசைவம் மறுக்கிறீர்களோ அப்போ உங்களுக்கு வர ஆன்ம லாபம் இவ்வளோ அவ்வளோ கிடையாதுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு குருவருளும் இறையருளும் வந்து குவியாரும் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் தாங்க எல்லா உயிர்களும் கை கூப்பி தொழுன்ட்டாரே வள்ளுவர் கொல்லான் புலால் மறுத்தானே கை கூப்பி எல்லா உயிரும் தொழு நீங்கள் சாப்பிட்டுருந்தால் எத்தனை உயிர்கள் போயிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் கணக்கு கொடுக்குமா அவனுக்கு எதுனாலும் கேட்டால் கொடுத்துடுப்பா உயிர்கள் போய் நமக்கு சாய்பாபா சொல்லுவார் தெரியுங்களா அவங்கெல்லாம் எங்கள் ரெப்ரன்ஸ்டேட்டிவ்ஸ்ன்னு உயிர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய ரெப்ரன்ஸ்டேட்டிவ்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னு அவங்க தான் எங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவார் எப்பொழுது நீங்கள் அசைவம் மறுக்கிறீர்களோ அன்பர்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா அருளும் எல்லா வெற்றிகளும் வரும் இது நிஜ உண்மை குற்றங்கள் குறையுங்க நீங்கள் ஒரு உயிரை பதை பதைக்க கொண்டுட்டா அதனுடைய மனுஷன் உயிர் இதெல்லாம் வேற வேற கிடையாது இல்லையா உயிர்னா உயிர் இல்லை நம்ம தான் பேதம் பிரிச்சுன்னு இருக்கோம் மனிதர்களுக்காக படைக்கப்பட்டது உயிர் அதுக்கு வா இருந்தா அது சொல்லும் எல்லாருமே அதை ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லா மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்டது நீ இப்போ நமக்கு மேலே ஏழாவது வரையில் ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் நீ எனக்காக படைக்கப்பட்டவன் நம
இது தானாக தனி மனிதன் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உணர்வு வந்தால் தான் அது மாற முடியும்